ጌታይ ይሄ የመቆም ባህል ቤተክርስቲያናችን ቢኖር በጣም ደስ ይለኛል መጀመሪያ ከማንበባችን በፌት መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ እጆቻችሁን ከመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ጋር ብድግ አድርጉት ከፍ አድርጉት እሺ ምን ሐል እንደሆነ ለማውቅ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ያላዛችሁ እናንተ አውርድ የተቀደሱ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እሺ ጥቂቶቻችሁ አለያዛችሁም ሙሉ ለሙሉ ስኪያዝ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ጥያቄ ቀጥላል ብያለሁ ዛሬ ጣዋት ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ነገር ተመለከተን በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ዛሬና ነገምሽት ማገለግላችሁ ሆነ ይሆናልው ከጥቂት ሳምንታት ሁለት ሳምንት ላይ እግዚአብሔር አን ነገር በልቤ አምጥቶ ሱን ሰልጣና ሲጸልይበት ነበር ያም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚጠራባቸው ስሞች ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እጅግ ሰፊ ስሞችን ይዞ ተጠርቷል ነገር ግን በዛሬው ጣዋት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የከበረው ድንጋይ ብለን እንመለከታለን በነገውለት ደግሞ በመሽቱ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የማባራ የነጋት ኮኮብ ነኝ አሜን ያለውን እንመለከታለን ጌታ ይባርክ አሁን ወደ ኢሳይያስ መጽሐፍ በታወጡልኝ ኢሳይያስ ምራፍ 28 ላይ በናወጣ ቁጥር 16 ላይ እንመለከታለን ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህላል እነሆ በጽዮን ድንጋይን ለመሰረት አስቀምጣለሁ የተፈተነውን የከበረውን መሰረቱ የጸናውን የማዘንን ድንጋይ የሚያምን አያፍርም እነሆ በጽዮን ድንጋይን ለመሰረት አስቀምጣለሁ የተፈተነውን የከበረውን መሰረት የጸናውን የማዘን ድንጋይ የሚያመን አያፍርም አሜን መጽሐፍ ቅዱሳችን ወደ አዲስ ኪዳን በትገልጹልኝ ወደ አዲስ ኪዳን ሄደን የሉቃስ ወንጌል ምራፍ 20 ላይ አውጥተን ቁጥር 17 18 ን እንመለከታለን እርሱ ግን ወደን እርሱ ተመልክቶ እንግዲህ ገምበኞችን አቁት ድንጋይ እርሱ የማዓዘን ራስ ሆነ ተብሎ የተጻፈው ይህ ምንድነው 
በዛም ድንጋይ ላይ የሚወድቅ ሁሉ ይከተከታል የሚወድቅበትን ሁሉ ግን ይፈጨዋል አለ ጌታ ቅዱስ ቃሉ እንዲባርክልን እንጸልያለን በጽድቅና በዘላለምዊነት የተሞላ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንባርካሃለን እንደገና ቃልህን ለታስተምረን ይሄን ጊዜ የሰጠህን ቅዱስ መንፈስህን በመካከላችን ያፈሰስህልን እግዚአብሔር ክብር ይስፋ ሲሆን ወይ ደስ ሲበልሽ የልጆች ሰላም የበዛ ይሆናል ልጆችሽም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ጊዜ የሚያስተምረው የሚናገረው መንፈስ ቅዱስ ይሄንን መሰውያ ይሄንን መድረክ ይሄንንም ጉባኤ ይቆጣጠረው አሜን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ስፍራ አንተም ማትቆጣጠራት ነፍስ አትኖር አንተ በሙላት በኃይል እያንዳንዱን ሰው እንድትቆጣጠር እኔንም ደካማው ባሪያህን እንድትቆጣጠረኝና ቅዱስ ቃልህን በሙላት በኔ ውስጥ እንድታሳልፍ ቅዱስ ቀባተም እንዲፈስልን እንጸልያለን አሜን ጌታ ሆይ ቃለ በሚናገር በሚነገርበት ጊዜ ቃለ ፍሬ እንዳያፈራ እንዳስተማርከን የሚዋጋው ክፉ የሆነ የጨለማ የዲያብሎስ የአጋንንት ኃይል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የወደቀ ይሆነ የሰዎች አምሮ ልቦና ለቃለ እንዳይገዛ የሚያድርግ የሚፈታተን ለዩ ሐሳብን በሰዎች ህይወት ላይ የሚረጭ ረቂቃንና ጉዙፋን መናፍስቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የወደቃችሁ ሆኖ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደቁ አሜን በመላኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከጣል እንደሚረግፍ ከአየሩ ላይ ረግፋችሁ ወደቁ አሜን በኢየሱስ ስም ስፍራውንና አየሩን ሁሉ ለቀቁ አሜን ሰማያት በላያችን ተከፍተዋል አሜን የእግዚአብሔርም ክብር መጥቶልናልና እነሆ አንተ ክፉ ዘንዶ በቀናአትችን ቤተክርስቲያን የምትመለከት የምታያት የተቆጣህባት ዘንዶ በኢየሱስ ስም ራስህ የተቆረጠ ይሁን አሜን የተቆራረጥኩን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመዳኒታችን በኢየሱስ ስም ቆጣን መከፋፈልን ጥላቻን የምትዘራ በኢየሱስ ስም ፍቅር ለማስወገድ የምትፈልግ እግዚአብሔር በዚች ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን አላማ የምትቋቋም መንፈስ በኢየሱስ ስምና ውጅብሃለን አሜን ተሸንፈሃል አሜን ተሸንፈሃል አሜን ተሸንፈሃል አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን መድረክ በክብር ክደ ነው አሜን ቅዱስ መንፈስህን በዚህ ቦታ ላይ ይሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን نكمت سوچ كله سيولدوا سم يسطاچوال ولاجوچاچن سم سطونال بزا سم انگدي انطرالن بنقيروم سم اللن عند متريا سم گديتا نو ولاجوچاچن سم سياوطولن ወደፊት የምንሆነውን ነገር ማንነታችንን ለመግለጽ ነው የነባያትን ስም ይሰጡናል የነገስታትን ስም ይሰጡናል የመላእክትን ስም ይሰጡናል የተለያየ ስሞችን ለኛ ሲሰጡ ልጄ እንዴ ነው ብለው አስቦ አውጥተው እንዴ ይሆናል ብለው በእኛ ላይ መልካም ነገርን መናገራቸው ነው ነገር ግን ወገኖች ሆይ እንደ ስማችን አይደለንም የመላእክትን ስም ያዙ ሰዎች አሉ ነገር ግን የመላእክት ስራ አይደለም የሚሰሩት በጎ በጎ ስም ሊኖርን ይችላል ስራችን ግን እንደዛ ላይ ሆን ይችላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ስሞች አሉት እርሶ ግን እንደ ስሙ እንዲሆነው እንደሰሙ ፈዋሽ ነው አሜን እንደሰሙ አዳይ ነው አሜን እንደሰሙ ፍቅር ነው አሜን እንደሰሙ ታማኝ ነው አሜን እንደሰሙ ሁሉን በሁሉ ነው ክብራ ሁንም ለሰሙ ይሁን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን 
እንደ ስሙ የሆነ ጌታ ነው እንዲህም ብለን ደግሞ ወገኖች ሆይ እነሆ ዘመረልን ለታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሱ ስም ሲናገር ብራሂም ራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ስለ አዲስ ውስጥ ስለሚሰጠው ስም አብ ስለሚሰጠው ስም ይናገራል አዲስ ውስጥ ስሜን ድል በነሳው ላይ አደርጋለሁ ብሎ ይናገራል ገና አዲስ ስም እንደሚጠብቀው ወገኖች ሆይ ይነግረናል ማለት ነው ጌታ ከተጠራባቸው ስሞች መካከል የከበረ ድንጋይ የሚለው እንደሆነ ከዚህ ከነብዩ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ በግልጽ አንብበናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በሚያገለግልበት ጊዜ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 በማቴዎስም በማርቆስም ላይ ተቅሶት እንመለከታለን ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዘን ራስ ሆነ ብሎ ይናገራል ኢሳይያስ እንደሚናገሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ያ የከበረ ድንጋይ ነው ብሎ ይለዋል ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሞች ስለዚህ የከበረ ድንጋይ ስለመሆኑ ለምጽፉ ሰባት ሐሳቦችን ነው የምሰነዘረው መልክቶችን በዚህ ነው የምደመደመው ማለት ነው የኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ በጥንቃቄ በትመለከቱና በታስተውሉ ቀስ ብለን ያነበብነው ነገር በማስተዋል ብናነበው ምን ይላል እነሆ በጽዮን ድንጋይን ለመሰረት አስቀምጣለሁ የተፈተነውን የከበረውን ይላል የተፈተነና የከበረ ድንጋይ ብሎ ይናገራዋል ይሄ precious stones ወይንም ደግሞ የከበሩ ድንጋዮች ብለን የምንጠራቸው እንቆዎች ናቸው አልማዝ ነው ወርቅ ነው ሌሎችም የተለያየ አይነት ዋጋቸው እጅግ በጣም ውድ ሆኑ እነዚህን ሁሉ ወገኖች ሆይ እናስባለን ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከበረ ድንጋይ ነው በሚልበት ጊዜ ኢሳይያስ ዋጋ ለናወጣለት የማንችል ዋጋ ሊተመንነት የማይችል ወይንም ፕራይስለስ እንደሚባለው ዋጋ ሊተመንነት የማይችሉ እቃዎች ወርቆች የከበሩ ድንጋዮች በሚዚየም ይቀመጡና እላያቸው ላይ ዋጋ ሊወጣላቸው ያልቻሉ ተብለው ይጻፋሉ ቢሊየንም ትሪሊየንም አይበቃቸውም በቃ ዋጋ ሊወጣለት አይችልም ተብሎ ይባላል የነና የናንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ሊተመንለት የማይችል ብርና ወርቅ አልማዝ ሌሎችን ቢደረደሩ ሁሉ አጠገቡ ሊደርሱ የማይችሉ እርሱ የፈጠራቸው ከርሱ የተገኙ ናቸው ልዩ የሆነ የከበረ ድንጋይ ነው እኔና እናንተ በአለም ላይ ብዙ የሌለን ነገር አለ። እዚህ üst መኪና የሌለን ሰዎች አለ። እቤት የሌለን ሰዎች አለ። የምንፈልገው አይነት ልብስ እንኳን የሌለን የምንፈልገውን አይነት ምግብ በቀን üst የማንመገብ ሰዎች እንኖራለን። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ሃሌሉያ አሜን። ከንቁም ካልማዝም ከወርቅም በላይ የሆነው ኢየሱስ አለህ ወንድሜ አሜን ርስት አለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እኔና የናንተ ያለን ነገር ዋጋ ሊወጣለት የሚችል አይደለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዋጋ ሊወጣለት አይችልም እጅግ የከበረ ነውና ይሄንን ድንጋይ የከበረ ድንጋይ የተፈተነ ይለዋል ኢሳይያስ የተፈተነ ብራሂም መጻፍ ላይ በመንመለከተበት ጊዜ በመራፍ 21 ቁጥር 19 እስከ 21 ባለው ላይ ስለ አዲስቱ ስለምትመጣው ኢየሩሳሌም ስለ መንግስተ ሰማያት ይናገራል ስለ በሮቿ ስለ መሰረቷ ሲናገር በከበሩ ድንጋዮች የተሸላለሙ እንደሆነ እነዛም የከበሩ ድንጋዮች ቁጥራቸው ወደ 12 እንደሚደርስ ይዘረዝራቸዋል 
ግን ምን አይነት እንደሆነ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከነዛ ድንጋዮች ሁሉ የከበረ ነው ሃሌሉያ የከበረውን የተፈተነውን ድንጋይ በጽዮን ምን ላልለው አስቀምጣለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አስቀምጣለሁ ብሎ ቃሉ ይናገራል በሰዓት ውስጥ የተፈተነ በሰዓት ውስጥ አልፎ የወጣ በመከራና በችግር ውስጥ አልፎ የወጣ በመስቀል ሞት የተፈተነ በውርደት የተፈተነ በግርፋት የተፈተነ በብቸኝነት የተፈተነ በማጣት የተፈተነ በስድብ የተፈተነ ጥሩልኝ ሁሉን አይነት እሳት በውስጡ ያለፈ ድንጋይ ነው ብሎ ይናገራል አንኛ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ላይ በመንመለከቱበት ጊዜ ምን ይላል እናንተ ደግሞ ሀያዋን ድንጋዮች ናችሁ ይላል መሰረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከበረው ድንጋይ ሆኖ እኛ ደግሞ እንደ ወርቅና እንደ እንቁዎች ተፈትነን እንወጣ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ በወቅቱና በጊዜው የተለያዩ እሳቶችን በህይወታችን ላይ እንዲያልፉ ይፈቅዳል ዛሬ በፈተና ውስጥ የምናልፍ ሰዎች ብዙዎች አለን እዚህ ውስጥ ከኔ ጀምሮ ዘማሪያኑ እዚህ ተቀመጣችሁ ሙሉ ጊዜ አገልግሎያዎች በትሆኑ የተለያዩ እሳቶች ወደ ህይወታችሁ እየመጡ በእሳት ውስጥ አልፋላችሁ እሳቱ በእናንተ ላይ ባለፈ ቁጥር ገለባው እየተቃጠለ እየተዋባችሁ ትሄዳላችሁ ኢየሱስ ይባረክ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ በመከራችን እንመካለን እንትመኩ ሁሉ በመከራችሁ አሜን በሉ አሜን ሃሌሉያ ጳውሎስ አንድ የተረዳው ነገር አለ ተፈትኘ በወጣው ጊዜ ከበፊቱ ይልቅ የተሻልኩ አገልግሎት ሆነ ወጣለሁ ተፈትኘ በወጣው ጊዜ ከበፊቱ ይልቅ የተሻለ ክርስቲያን ሆነ ወጣለሁ ስለዚህ እሳቱ ደሞ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ጉልበቱ እየጨመረ ጉልበቱ እያየለ ጉልበቱ ኃይለኛ የሆነ በሄደ ቁጥር እኛ ደግሞ እያበራንና ውብ እየሆነን እንሄዳለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንዲህ አይነት የከበረ ድንጋይ ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የከበረ ድንጋይ ነው ሁለተኛው ይሄንኑ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አይነት ድንጋይ ነው ይለዋል የማእዘን ራስ ብሎ ይጠራዋል የማእዘን ራስ ግንብ ተገንብቶ ባለቀ ጊዜ የሚቀመጠው ለሰዎች ጎልቶ የሚታየው ድንጋይ ብሎ ይጠራዋል ይሄን ድንጋይ ግን የማእዘን ድንጋይ የሆነውን ምን ይለዋል ግንበኞች ምን ያሉት? ዲገሙሊ ምን ያሉት? ምን ያሉት? የናቁት ግንበኞች ንቀውታል ይሄንን ጠዋት ገልጽ ነበርና ይሄ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ ማለት ላይሁዳውያን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሲያነቡት የይሳያስ መጽሐፍ የሚገባቸው እጅግ የሚመኩበት የሰለሞን ቤተ መቅደስ በሚሰራበት ጊዜ አራቢዎች ከሌላ ሀገር መተው ነበረ በደንብ እየጠረቡ እያስተካከሉ ያንዳንዱን ድንጋይ ያስቀምጡ ነበርና በእያንዳንዱ ድንጋይ ላይ ቁጥር ያደርጋሉ የትኛው ድንጋይ የት እንደሚገባ እንደሚቀመጥ ያውቃሉ እና ድንጋውን ይሄንን ቤተ መቅደሱን ሰርተው የማዓዘን ድንጋይ ከሆኑት መካከል አንደኛው ጠፋባቸው ጠፋባቸው እና ግንበኞቹ የጽጋ ነው የተሳሳት ነው የጽጋ ነው ያጣ ነው ይያሉ እጅግ አድርገው መጠየቅ ጀመሩ ይላሉ እና አንድ ነገር ግን ረስተው ነበረ አንድ ድንጋይ እንዲሁ በሳሮች መካከል ቁጭ ብሎ ነበረ ያ ነበር የማዘን ድንጋይ እንዲሆን ያስቀመጡት 
ነገር ግን ረስተውት ነበረ ንቀውት ነበረ አንድ ሽማግሌ ሰው በዛ ሲያልፉ እስቲ አትቸገሩ ይሄን ድንጋይ ይውታሉ ባይ እነሱት ግዜ የማዓዘን ድንጋይ እንዲሆን የተመረጠው ያ ድንጋይ ነበረ የተናቀ በሰውም የተጠላ ነበረ እነወደውም ዘንድ ደም ግባት አልነበረውም ብሎ ይናገራል የሃዘን ሰው ነበረ የእንባ ሰው ነበረ የተናቀ ነበረ እስካሁን ድረስ ጠበበኞች ይንቁታል እስካሁን ድረስ አዋቂዎች ነን የሚሉ ይንቁታል እስካሁን ድረስ እኛ ልዩ ነን የሚሉ ሰዎች ይንቁታል ቢንቁትም እርሶ ግን የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ያለና የሚኖር ወደፊትም የሚኖር ጌታ ነው አሁንም ክብር ለስሙን ሰጣለን ሃሌሉያ አዎ ወገኖች ሆይ እርሱ የማዘን ራስ ነው ብሎ ይናገራል ይሄ የማዘን ራስ ብዙ ነገር ነው ወገኖች ሆይ ብዙ ነገር ነው ከመያረርገው ነገር መካከል የሰው አይን የሚወድቀበት ነው ሰዎች አይናቸውን ሲያደርጉ የማዘኑ ድንጋይ ነው ለሌሎች ድንጋዮች ሁሉ ውበትን የሚያንጸባርቅላቸው ማለት ነው እንደገና ደሞ ወገኖቼ መለኪያ ነው ተከከል ለመሆኑ ግንበኛው የማዘኑን ድንጋይ አይቶ ነው የሚመለከተው ሁሉ ድንጋዮች የሚለኩት በኛ ነው በዚህ ድንጋይ ነው ይቅርታ የእኔና የናንተ ህይወት መለኪያችን ወንጌላውያን አይደሉም እንወዳቸዋለን ፓስተሮች አይደሉም እንወዳቸዋለን ሌሎችን ማገልጋዮች አይደሉም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሃሌሉያ አሜን መመዘኛችን ሰው ከሆነ ችግር ላይ ኖር ቃል አንደኛ ምን ነው ወድቀበት ችግር ምንድነው እሱ ሰዎች ስለኛ የሚሰጡት ነገር አንደኛ ትክክል ላይ ሆን ይችላል ጥሩ ሚዛኖች አይደሉም ጥሩ ሚዛን በመጥቆሙበት ጊዜ ትክክለኛው ነገር ስለናንተ ክብደት እና ማንነት የሚናገር ነው ተከክለኛው ሚዛናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንድ ጊዜ በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ የሚያገለግል እግዚአብሔር ሰው አንድ ችግር ውስጥ ወደቀ በአንድ ፈተና ውስጥ ወድቆ ኃጢያትን ሰራ በጣም በአሜሪካን ሀገር የታወቀ አገልጋይ ስለነበረ ለአንድ ወር ያህል ሚዲያውን ተቆጣጥረው የሱ ነገር ክርስቲያኖች በቃ መግቢያ ስኪያጡ ድረስ ዓለማውያን በቃ ይሳለቁ ጀመረ ያ ዓለም ልጆች እና የተለያዩ ክርስቲያኖችን ሄደው ቤተክርስቲያን በር ላይ ጋዜጠኞች ጥያቄ ተይቋቸዋል ምን ይመስላል ስለዚህ ሰው ይሏቸዋል እያንዳንዳቸው የተለያዩ ነገሮችን ይናገራሉ ማዘናቸውን ይተናገሩ አሉ ከንግዲ ወዲ እንዴት በየቤተክርስቲያን እንደሚሄድ አላውቀም ያሉ ሰዎች አሉ አንድ ግን በጌታ የበረታ ክርስቲያን አናገሩት ልቤን በጣም ነካኝ በዚህ ሰው የላይ ስለደረሰው ነገር አዝናለሁ የኔ ግን አላፊነት ለርሱ መጸለይ ነው አለ ጸልይለት አለው አለ እግዚአብሔር እንደገና ከወደቀበት አንስቶ ይተከምበታል ይሄ ምንም ትልቅ ነገር አይደለም አለ ካለው ነገር የመጨረሻ ማሳሪያው ልቤን የነካው የኔ የህይወት የመለኪያ ይከለም የሚባለው አገልጋይ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስል የህይወታችን መለኪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወገኖች እርሱን ወደ መምሰል ነው መሄድ የሚገባን እርሱን ወደ መምሰል ነው መራመድ የሚገባን እርሱን ይያየን ነው መሮጥ የሚገባን እርሱን ይያየን ነው ህይወታችንን ማስተካከል የሚኖርብን ምክንያቱም ይህ ሁሉ ጊዜ የሚኖረው በነገር ሁሉ ተፈጥኖ ያለፈው የማዓዘን ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው መለኪያችን ነው ሃሌሉያ አሜን መለኪያችን ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የሚያዩት ሁሉ ይሄንን ድንጋይ ውበቱን ይናገራሉ ውበቱን ይናገራሉ እድሜው ስንት ነው የዚህ ድንጋይ አንዳንድ ንጻዎች ይደነቃሉ በተለይ በሰለጣኑ ዓለም ስትሄዱ የንጻ 300 አመቱ ነው 400 አመቱ ነው ይያሉ ብዙ አመትን ያስቆጠሩ ህንጻዎች አሉ በሃገራችንም እንደ ላሊበላ የመሰለው 
እጅ ከፍተኛ እድሜ ስላደረገ ሰዎች መጥተ ሁሉ ይናገራሉ ከአንድ ዓለት የተወቀረ ቤተክርስቲያን የተባለ እስካሁን ድረስ ይታያል የዚህ ወገኖች ሆይ የዚህ ድንጋይ የዚህ የማዘን ድንጋይ እድሜው ስንት ነው እድሜው ለዘለ ዓለም እስከ ዘለ ዓለም ነው አንድሶኛ ይልም ቀቡኛ ይልም እንደገና ስሩኛ ይልም ሁሉ ግዜ ስፍራውን ይዞ የሚኖርና የሚቆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘለ ዓለም ምንድነው ምንድነው ሃሌሉያ ያው ነው ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አሜን ሶስተኛው የመሰረት ድንጋይ ይለዋል የመሰረት ድንጋይ በጽዮን አኖራለሁ መሰረት ነው ይላል መሰረት ነው የማይናወጥ መሰረት ነው ማሬት ቢንከጠቀጥ ይሄ መሰረት ስፍራውን ይይዛል ማአበልና ውሃዎች ጎርፍ ቢመጡበት ስፍራውን ይይዛል ኃይለኛ ነውጦች ቢሆኑ ይሄ መሰረት ስፍራውን አይለቀም ዛሬ ለህይወታችን ምንድነው ይሄ መሰረት አንድ መሰረት አለን ይላል ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 3 11 ላይ መሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዚህ መሰረት ሌላ ማንም ሌላ መሰረት ሊኖረው አይገባም ብሎ ይናገራል አንደኛ በህይወታችን አቅጣጫ ሁለት በቤተክርስቲያን አቅጣጫ በህይወታችን አቅጣጫ የህይወታችን መሰረት ምንድነው ምንድነው መሰረት ምንድነው ሰዎች የተለያየ መሰረት አላቸው የተለያየ መሰረት አላቸው መሰረቴ ነ ዝና ነው መሰረቴ ገንዘብ ነው መሰረቴ ትዳር ነው መሰረቴ ዕቀቴ ነው መሰረቴ ይሄ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ እነዚህ ሁሉ መሰረት የተባሉ ነገሮች አንድ ቀን ሊናወጡ ይችላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ በሚናገርበት ጊዜ ሁለት ቤቶችን ያሳየናል አንደኛው በአሽዋ ላይ የተመሰረተ አንደኛው በአለት ላይ የተመሰረተ ጎርፍ መጣ ንፋስም ነፈሰ ባሽዋ ላይ የተመሰረተው ቤት ገለበጠው ይላል ነገር ግን በአለቱ ላይ የነበረው ጻንቶ ቆመ ብሎ ይናገራል የማይናወጥ መሰረት ሃሌሉያ የማይናወጥ መሰረት መሰረትህ ምንድነው መሰረትሽ ምንድነው መሰረቴ ምንድነው አንድ ጊዜ አንድ ጋዜጣ ሳነብ አንድ ትልቅ ነጋዴ የሆነ ሰው በትልቅ መርከብ ብዙ ነገሮችን ጭኖ ወደ አንድ ሀገር ያስገባል ሸቀጡን ሁሉ ዛ አራክፎ ነው እና ያ መርከብ አንድ ችግር ድረሰበትና ሰጠመ ለክ ዜናውን ሲሰማ እቤቱ ገብቶ ራሱን ገደለ ምክንያቱም መሰረቴ ተናውጧል አለ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ለማለት ጉልበት አነሰው ያለን ሲጠፋ የተማመነበት ሲበላሽ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ለማለት ጉልበት እግዚአብሔር ይስጠን አዎ ጉልበት ይስጠን ወግኖች የቀላል አይደለም ጉልበት ይምጣልን ስለዚህ ይህ መሰረት ይህ መሰረት ወገኖች ሆይ ተዳር ጥሩ ነው ኢየሱስ ያላረካውን ህይወት ግን ተዳር ያረካው ገንዘብ ጥሩ ነው ኢየሱስ ያላረካውን ሕወት ገንዘብ ሊያረካው አይችልም ሌሎች ነገሮች ቁጥሩ ነው ኢየሱስ ያላረካውን ሕወት 
ዕውቀት ሊያረካው አይችልም ሁሉ ግዜ አንድ ነገር እንደቀራችሁ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ያረካው ህይወት ግን ረክቶ ይኖራል ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ያን እርካታ ይስጠን አሜን እዚ ጉባኤ ውስጥ ኖሩ ይሆን በህይወት የላይኔ እርካታ የለኝም በህይወት የላይኔ ሰላም የለኝም በህይወት የላይኔ ደስታ የለኝም የምትሉ እኔ ዛሬ ወገኖቼ ይጋብዛችኋለሁ አንድ የሚያረካ ምንጭ አውቃለሁ ያም የሚያረካው ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደዚህ ጌታ ነው ወደ መስቀሉ ነው ወጣቶች ብትሆኑ ጎልማሶች ብትሆኑ አዋቂዎች ብትሆኑ አዛውንቶች ብትሆኑ እርካታ ከወዴት ማታገኙ አንድ እርካታ ቦታ አለ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው ወደዛኑና እርኩ ወገኖች ሆይ ለቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረት ነው ሁሌ ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደገና ማወቅ ያለብን መሰረቱ እሱ ነው በሱ ላይ ተመስርታለች ለምን ለማመደው ለምምድ ለመንፈሳዊ በረከቱ ሁሉ መሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አራተኛ ይህ የከበረ ድንጋይ ይህ የማዘን ድንጋይ ቀድም እንዳልኳችሁ ሞገስ ነው ውበት ነው በያቸዋለሁ ደቀመዛሙርቱን ስናስባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሄድና ደቀመዛሙርቶቹን ለየና 12ቱን ሐዋርያት ብሎ ሾማቸው ይላ በጣም ያልተማሩ የተናቁ ሰዎች ናቸው አሳ ማጥመድ በዛን ዘመን ትልቅ ሥራ ነበርም አሳ አጥማጅ ጋር መቆማት ይችላል ለ 5 ደቂቃ ሰውነቱ ሁሉ ይሸታል ሽታው የሚስብ አይደለም እንዲ አይነቶችን ሰዎች ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተማሩ ሰዎችና አሳ አጥማጅ አደረገ የነበርከውን ሰው አጥማጅ አረጋhallው እንደ ማቲዮስ የተወደዱ ሰዎች አልነበሩም ቀራጮች ነበሩ አገርሙን እየሸጠ እየተባሉ የሚጠሉ ሰዎች ነበሩ እነዚህ የተጠሉትን ሰዎች ነው አለና አንተ ደግሞ ሌላ ሐዋርያን አለ ፈሪሳውያን ሳይስቁ አይቀሩ ለምን እንዴት ከኛ ሊያልፍ ይችላል ነዚህን ሰዎች እንደ ጴጥሮስ አይነቶችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላቸው አንድ ቀን አንተ ጴጥሮስ ነህ አንተ ብዙ ነህ አሎ ብዙ እና ያለክ ሰው ነህ አንተ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ብዙ ነህ አሎ በቃ ብዙ ነህ አሎ በቃ እግዚአብሔር ያጸደቀውን ማን ሊኮን ነው ይችላል አጽንቆታል ጌታ ዛሬ የሚልን ይሄ ነው አንተ ብጹ ነህ አንቺ ብጹ ነሽ ከማን የተነሳ ነው ብጽናችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከመስቀሉ ሥራ የተነሳ ነው ሃሌሉያ ከመስቀሉ ሥራ የተነሳ ብጹ አንነን ስለዚህ ሰዎች በጣም የሚገርም ነገር ይናገር ነበር በመድር የምታስሩት በሰማ የታሰረ ነው በመድር የምትፈቱት በሰማ የተፈታ ነው ጴጥሮስን ደግሞ የመንግስተ ሰማያትን ቆልፍ ሰጥቻለሁ ዴ ላሳት ማጁ ፈሪሳውያን ይስቁ ነበር ይሁሉ ሲባል በኋላ ግን ከተንሳየው በኋላ እነዚህን ሰዎች ሲያዋቸው ነገር እየተለወጠ መጣ ምን ይላል ቃል ህዝቡም ሁሉ ያከብሯቸው ነበር እጅግም አድርገው ይፈሯቸው ነበር ሊተባበራቸው እንኳን የሚደፈር ማንም አልነበረም ለምን ጌታ ሞገሶናቸው 
ጌታ ውበት ሆናቸው ለኛም እንዲሆ ይሆንልን ሃሌሉያ አሜን ጌታ ውበት ይሆናቹ ለምን እንደነው ክርስቲያኖች ያ 40 ቀን እድላችንን ለእያለ ለምን እናማራል እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንደኔ እንደ አይነ ሰዋለሁ ያ 40 ቀን እድሌ ያ 40 ቀን እድሌ ኢየሱስ ካለሽ ኢየሱስ ካለሽ የነገስታት ንጉስ አለ ሃሌሉያ አሜን ብዙ ነህ ብዙ ነሽ እርግማንህን ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ወስዶታል ሃሌሉያ እርግማኔን ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አንስቶታል አሜን ክብር ለሰሞ ይሁን ሃሌሉያ አሜን አንስቶታል ሞገስ ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ ውበት ይሆናል በርሱ ላይ سنቆም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ አምስተኛ ይድንጋይ የሚያምንበት አለ አያፍርም የሚያምንበት ምን አይልም አያፍርም አያፍርም በቆሮንቶስ ማንኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 10 ላይ በመንመለከተበት ጊዜ ጳውሎስ ሲናገር ስለ እስራኤላውያን ጉዞ ሁሉም ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም ከደመናው በታች ተጠመቁ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ነበረ ሁሉም አለ አለና ምን አለ 